എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ സ്ലൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗുഡ് ഈവനിങ് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം അനൂപസ് പിള്ളയെ എന്നാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണുവാനും കോഴ്സ് എൻറോൾ ചെയ്ത് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുവാനും ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്റ്റൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും എൽ ഡി സി വി ഒ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ എൽ ജി എസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാക്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗം ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ലെസൺസ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അനൂപസ് പിള്ളയെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോഴ്സുകളൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ മാർച്ച് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മുപ്പത് മണിക്കൂർ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്ന അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് കോഴ്സുകളെല്ലാം മലയാളത്തിലായിരിക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പുതിയ കോഴ്സുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് വിവരങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ മാസം തൊള്ളായിരം രൂപ വെച്ച് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ മാസം വെച്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആറ് മാസത്തെയോ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയോ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് അനൂപസ് പിള്ളൈ സീറോ സീറോ ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ കോഴ്സാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീസിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണും അവിടെ അനൂപസ് പിള്ളൈ സീറോ സീറോ ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫ്രീ ലെസൺസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് ഇൻ്റർഫേസിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ഒരു ബുക്കും പേനെടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡൗട്ടുള്ളവർ ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്റ്റൻ സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഓക്കെ
നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ ടു പേഴ്സൺ കോണ്ടസ്റ്റഡ് വൺ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വോട്ട് ആൻഡ് ഹി ദെൻ ഡിക്ലെയർഡ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ എ മാർജിൻ ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഓക്കെ ആണോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ ടു പേഴ്സൺ കോണ്ടസ്റ്റഡ് വൺ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് obtain 60% vote and he then declared elected by a margin of 300 then what is the total number of vote adayathu rendu per tamil nadana or election ile 60% vote kitti aale vijayayitt prakhyapichu ayalu 300 vote inde bhoorivakshathinana vijayichathu angane anengil avade aage etra vote aanu cheyidathu ennanu chodyam lakshmi c option shahid c option അഖില ബിനു ഐഷ മിഥുൻ പ്രണവ് ക്ലാസ് കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സ്വാതി സി ഓപ്ഷൻ റഹിയനാഥ് സി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും സി ഓപ്ഷനാണ് പറയുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ സി ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് ആസിയ അഭിലാഷ് ഐഷ ഓക്കെ ജുനൈദ് പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയുമാണ് ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ എ അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് വാങ്ങിച്ച് വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചു അയാൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് അയാളെ വിജയമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുന്നൂറ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഇലക്റ്റഡ് ആസ് ബൈ എ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റ ആളെക്കാൾ എത്ര വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോട്ടിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് എയ്ക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ബിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയ ബി എക്കാൾ മുന്നൂറ് വോട്ട് കൂടുതലാണ് എയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ശതമാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആകെയുള്ള വോട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ വോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി എടുക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആകെ പോൾ ചെയ്തത് സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രശ്മി ഷംന സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ടു ബൈ ഫൈവ്
അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം ലക്ഷ്മി സി ഓപ്ഷൻ അഖില ബിനു ഷഹീദ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പതിനാറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോമിച്ചൻ ഷംന സി ഓപ്ഷൻ പ്രണവ് മിഥുൻ ഷഹീൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സുജികുമാർ റഹ്യനാഥ് ഐഷ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അഭിഷ് സി ഓപ്ഷൻ ആസിയ സി ഓപ്ഷൻ രശ്മി പതിനാറ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എടുക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാലാണ് നൂറ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറെന്ന് ആൻസർ വരും പതിനാറ് ശതമാനമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജിഷ ഷെറിൻ ആസിയ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ദിവ്യ ജുനൈദ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡൗട്ടുള്ളവർ ചോദിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ദ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ദ നമ്പർ ഈസ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പതാണ് അതായത് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്തേക്കാൾ നാൽപ്പത് കൂടുതലാണ് സോറി അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തേക്കാൾ നാൽപ്പത് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം ലക്ഷ്മി ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷഹീദ് ഡി ഓപ്ഷൻ അഖില ബിനു ദിവ്യ എം കെ രാമചന്ദ്രൻ ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് വിസ്നി ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വന്നത് അബ്ദുൽ കരീം ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ് ഐഷ അഭിഷ് ും 
ഷീബാ ഹായ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്ക ആൻസർ പറയുക സുജികുമാർ ഡി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ പറഞ്ഞവരെല്ലാം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തേക്കാൾ നാൽപ്പത് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പതാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുകയാണ് സോറി അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കുകയാണ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയെ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ശതമാനമാക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാൽപ്പത് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എത്ര വരും നൂറ് ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യ വരുന്നത് അഞ്ചിരട്ടി എടുക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചിരട്ടി എടുക്കുക ഇരുന്നൂറെന്ന് വരും ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി ഇതെങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇതിൽ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതെങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത് എന്നാണ് അതായത് അൻപതിൽ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്ന് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് പകരം എടുക്കാം ഇതിനെ നാൽപ്പതായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോറി അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ചിൽ രണ്ടെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് ഭാഗമാണ് നാൽപ്പത് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറെന്ന് എടുക്കും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ് തന്നെ കിട്ടും ഒന്നുകിൽ ഫ്രാക്ഷനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ രശ്മി സുജികുമാർ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാൽപ്പതും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സംഖ്യയുടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് നടക്കുക ആ എക്സിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും എക്സിൻ്റെ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാൽപ്പതും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്നുള്ള തന്നെ ശതമാനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനം തന്നെയാണ് അതായത് നൂറിൽ അറുപത് എന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ അറുപത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാൽപ്പതും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങെടുക്കുക നാൽപ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങെടുക്കുക ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ആ സംഖ്യ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് സി ഫൈൻ എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ അഞ്ച് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ആർ സി ആണ
ലക്ഷ്മി സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് വൃന്ദ സി ഓപ്ഷൻ ജുനേദ് സി ഓപ്ഷൻ സുജികുമാർ സി ഓപ്ഷൻ ടോമിച്ചൻ പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഖില ബിനു ദിവ്യ എം കെ ഹരിത ഷഹീദ് റഹിയനാഥ് അഭിഷ് ഷംന മിഥുൻ ലെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ അഞ്ച് ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബൈ ബി എത്ര വരും നാല് ബൈ അഞ്ച് വരും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് സി ആണ് അപ്പോൾ ബി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് വരും അപ്പോൾ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ചും ഒന്ന് ഇസ് ടു ആറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എടുക്കുക നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് 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 ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് നടക്കുക ഇതിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ബി ഇസ് ടു സി എന്നുള്ളത് വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും സി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു തേർട്ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചോക്ലേറ്റ്സ് വർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇഫ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗോട്ട് ആസ് മെനി ചോക്ലേറ്റ്സ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുറേ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഇഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗോട്ട് ആസ് മെനി ചോക്ലേറ്റ്സ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അവരുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ ചോക്ലേറ്റാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അംശബന്ധം എല്ലാം തന്നെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ടും മതിലിൽ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഷഹീദ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ബി ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി അഖില ബിനു ദിവ്യ ടോമിച്ചൻ സന്ദീപ് മിഥുൻ മഹേഷ് ഐഷ റഹിയാനാഥ് പാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നജീല അഭിഷ് രാമചന്ദ്രൻ ഹരിത അംബിക വീണ എല്ലാവരും ബി ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആകെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോക്ലേറ്റാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ ചോക്ലേറ്റാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എക്സ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എക്സ് വീതം ചോക്ലേറ്റാണ് ലഭിച്ചത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക പതിനഞ്ചാണ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഷെറിൻ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ 
അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുക നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡൗട്ടുള്ളവരുടെ ഡൗട്ട് തീർത്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്ത് വേഗത്തിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഗെയിൻസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ദെൻ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് എന്താണോ മനസ്സിലാകുന്നത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഗെയിൻസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ദെൻ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജസ് ജുനൈദ് ബി ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ഡി ഓപ്ഷൻ ഷഹീദ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഐഷ ബി ഓപ്ഷൻ നജീല ബി ഓപ്ഷൻ അഖില ബിനു ഡി ഓപ്ഷൻ വൃന്ദ ഡി ദിവ്യ എം കെ ഡി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് പക്ഷേ സന്ദീപ് ബി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിയും ബിയുമായിട്ട് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് രമിഷ ടോമിച്ചൻ അഭിഷ് ബിയും ഷംന ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അംബിക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രാമചന്ദ്രൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷീബ ഡി ഓപ്ഷൻ വിസ്നി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഗെയിൻസ് റുപ്പീസ് ടെൻ അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കൊരു സാധനം വിറ്റാൽ പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പത്ത് രൂപ കൂടി ലാഭമായി കിട്ടി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലാഭ ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് തൊണ്ണൂറിന് പത്ത് രൂപയാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ് ബൈ ഒൻപത് പതിനൊന്നും ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ലാഭം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് പത്ത് രൂപയാണ് ലാഭം ലഭിച്ചത് ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ലോസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വാസ് സഫേർഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് എ വാച്ച് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾവ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു വാച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ലഭിച്ചേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം
ലക്ഷ്മി ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് വൃന്ദ ഡി ഓപ്ഷൻ അഖില ബിനു പതിനഞ്ച് ടോമിച്ചൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നജീല ഡി ഓപ്ഷൻ അംബിക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷഹീദ് മഹേഷ് ഡി ഓപ്ഷൻ രാമചന്ദ്രൻ ഡി ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് പറയുക സന്ദീപ് കുമാർ ഷംന ജുനേദ് ഐഷ ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഒരു സാധനം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയായിരിക്കും എൺപതിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങ് എടുക്കുക എഴുന്നൂറായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് എഴുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ച് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് അധികമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഏഴാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് വരുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ രമിഷ വീണ ബേബി പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം വിലയ്ക്കാണ് അത് വിറ്റത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ആ വിലയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര വരും എൺപതിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഏഴ് എടുക്കുക എഴുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില ആ എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള വാച്ച് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറിനേക്കാൾ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കൂടുതലാണ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഷെറിൻ പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ടുള്ളവർ ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഫ്റ്റർ എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വിറ്റത് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനമാക്കിയാൽ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ 
ലക്ഷ്മി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഷഹീദ് ബി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഖില ബിനു റഹിയാനാഥ് ഷെറിൻ ഷെറിൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും സന്ദീപ് ഷംന മഹേഷ് രാമചന്ദ്രൻ നൈജ നജ്ല ഷഹീബ് ഷിഹാബ് അഞ്ചൽ ദേവ് അംബിക ടോമിച്ചൻ മീനു സുജികുമാർ പാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് എപ്പോഴാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് അതായത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയായ നൂറ് ശതമാനത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം കിട്ടും ആ എൺപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് എത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനമാക്കിയാൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂ എത്ര ശതമാനത്തിന് വിൽക്കണം നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറയ്ക്കുക എഴുപത് ശതമാനം രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം അത് വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര വരും എഴുപത് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ എൺപത് നമുക്ക് എഴുപത് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എഴുപത് ചെയ്യുക സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം അത് വിൽക്കേണ്ടത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ജിഷ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് പാസ് വന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ മർച്ചൻ സെൽസ് ടു ഡോൾസ് ഓഫ് പ്രൈസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വിത്ത് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതായത് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് പാവകൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും വിലയുള്ള രണ്ട് പാവകൾ യഥാക്രമം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും രണ്ടാമത്തെ പാവ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അതിൻ്റെ ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് രൂപയും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും വിലയുള്ള രണ്ട് പാവകൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പാവ അയാൾ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു രണ്ടാമത്തെ പാവ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അതിൻ്റെ ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോമിച്ചൻ എ ഓപ്ഷൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റഹിയാനാഥ് എ ഓപ്ഷൻ ലക്ഷ്മി എ ഓപ്ഷൻ നജ്ല എ ഓപ്ഷൻ മീനു എ ഓപ്ഷൻ അഖില ബിനു ഷഹീദ് മിഥുൻ ഷീബ എ ഓപ്ഷൻ അഞ്ചൽ ദേവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് അഭിലാഷ് അഭിഷ് എ ഓപ്ഷൻ
രാമചന്ദ്രൻ സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പാസ് പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷവും മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുക അതായത് രണ്ട് പാവകളുണ്ട് ഡി വൺ എന്നും ഡി ടു എന്നും എടുക്കാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതിന് നൂറ് രൂപ രണ്ടാമത്തേതിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാവയെ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ട ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റത് അതായത് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റത് രണ്ടാമത്തെ പാവ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് വിറ്റത് അതായത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര വരും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരും അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ സമ്മ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ സമ്മ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നും വരും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പാവകളുടെയും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനെടുത്ത ചിലവ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആദ്യത്തെ പാവ ലാഭത്തിനും രണ്ടാമത്തെ പാവ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആകെ ആ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ടോട്ടൽ കച്ചവടം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി നഷ്ടമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ലോസ് നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എടുക്കുക അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ശതമാനം ലോസ് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സീന ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ നഷ്ടമായിരിക്കും വരുന്നത് പാസ് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദർ എൽ സി എം ഈസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈൻ ദ അതർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇരുപത്തിനാലാണ് എൽ സി എം ആയിരത്തി എൺപതാണ് അതിലൊരു സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അഖില ബിനു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എ ഓപ്ഷനാണ് വന്നത് മിഥുൻ സി ഓപ്ഷൻ റഹിയാനാഥ് സി ഓപ്ഷൻ ഷംന മഹേഷ് അഞ്ചൽ ദേവ് സജിത്ത് അഞ്ചൽ ദേവ് പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഭിഷ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വിസ്നി സി ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി എട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ധനു സീന ഷഹീദ് രാമചന്ദ്രൻ നിലീന മീന മീനു നജ്ല സുജുകുമാർ വീണ കണ്ണൻ വിഷ്ണി സി ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി എട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രശ്മി സുന്ദർ വൃന്ദ ലക്ഷ്മി ഷീബ ഐഷ ടോമിച്ചൻ സന്ദീപ് ഓക്കെ എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എയും സിയും പറയുന്നുണ്ട് 
നമുക്കൊരു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലെന്ന് അവിടെ എൽ സി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എൺപത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മളിപ്പോൾ എയും ബി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സംഖ്യ എ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് പ്രോഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എച്ച് സി എഫ് ഇരുപത്തിനാലാണ് എൽ സി എം ആയിരത്തി എൺപതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എ എന്ന് ബി എന്ന് എടുത്തു അതിൽ എ നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് അറിയാം ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആയിരത്തി എൺപത് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് ആൻഡ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പവേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഉള്ളത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതേ സമയത്താണ് എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അഖില ബിനു എ ഓപ്ഷൻ ഷംന എ ഓപ്ഷൻ ഷഹീദ് എ ഓപ്ഷൻ സജിത്ത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഭിഷ് എ ഓപ്ഷൻ അബ്ദുൽ കരീം ബി ഓപ്ഷൻ വിസ്നി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് രാമചന്ദ്രൻ എ ഓപ്ഷൻ വീണ എ ഓപ്ഷൻ വൃന്ദ ബി ഓപ്ഷൻ അംബിക പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കുക എൽ സി എം ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബി ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എയും ബിയും ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയുക എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് പേരും രണ്ട് ആൻസറും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്നാമത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് 
രണ്ടാമത്തത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഈ സം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുതിന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് പവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എം ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ചും രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നെടുക്കുക എൽ സി എം ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഇവിടെ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ടൂന് ടു ആണ് പവർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് രണ്ടാമത്തിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് എടുക്കുക ഇൻറ്റു ഫൈവിൻ്റെ ഏത് പവർ ആണ് വലുത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സംഖ്യയിൽ ഈ സംഖ്യയും അടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സംഖ്യയും അടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാമല്ലോ ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്തായാലും ത്രീ ക്യൂബിനുള്ളിൽ വരും ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവിനകത്ത് തന്നെ വരും അതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓപ്ഷൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയിൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യയും അടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യമോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എൽ സി എം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക ക്ലാസ് ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ അവിടെ തന്നെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കാണാം എച്ച് സി എഫ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ടുഗദർ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ മൂന്ന് കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യയിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി സന്ദീപ് ബി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷഹീദ് ബി ഓപ്ഷൻ ഷംന ജുനൈദ് മിഥുൻ അഞ്ചൽ ദേവ് ഷെറിൻ ഷെറിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അഖില ബിനു ലക്ഷ്മി ഷീബ വൃന്ദ നജ്ല നിലീന അംബിക അംബിക നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നല്ല നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യകൾ ഏഴിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അതുതന്നെയാണ് ഏഴ് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ടും ഒരു സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മൂന്ന് കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ടും ആ സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏഴിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്
എൺപത് മൂന്ന് തവണ ആകുമ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് വരും നമ്മൾ റിമൈൻഡർ നോക്കണ്ട അഞ്ഞൂറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോഷ്യൻ്റെ എടുക്ക ഹരണഫലമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഖ്യകൾ മൂന്നിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രം അത്രയും സംഖ്യകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അഭീഷ് ബി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അരുൺ സോൾഡ് എയ്റ്റീൻ ടോയ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗെയിനിങ് ദിയർ ബൈ ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ത്രീ ടോയ്സ് ഫൈൻ ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടോയ് അതായത് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പതിനെട്ട് ടോയ്സ് വിറ്റപ്പോൾ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എക്സ്ട്രാ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാവയുടെ കോസ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡിക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റവില പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് എങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്രയാണെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതും അതേ രീതിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അവന് ലഭിച്ചു അതായത് മൂന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസിന് തുല്യമായ വില ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടോയുടെ വില എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ചൽ ദേവ് എണ്ണൂറ് എന്നാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ജുനൈദ് ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മണിയായി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് പതിനെട്ട് ടോയ്സ് വിറ്റപ്പോൾ അതായത് പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോറി കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മൂന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് പതിനെട്ട് ടോയ്സ് വിറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് കോസ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പതിനെട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യമാണ് അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എത്ര വരും പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ
അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടോയ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് പതിനെട്ട് ടോയ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ക്ലാസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇന്ന് പത്താണ് അപ്പോൾ പതിനാറും പതിനേഴും ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് അടുത്ത സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരിക്കും സമയം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എട്ട് തൊട്ട് ഒൻപത് മണി വരെ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ലോസ് അല്ലേ ലോസ് അല്ല വരുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് സാധനങ്ങളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എടുത്ത തുക തന്നെ പതിനെട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ലാഭമല്ലേ വരുന്നത് സി പി അല്ല കൂടുതൽ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പതിനെട്ട് സാധനങ്ങളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ചിലവാക്കിയ പൈസ പതിനെട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക നമ്മൾ എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതു